Aston Martin Honda, desenvolvimento da Aston Martin e também a possibilidade real de vitória em Mônaco. Tudo isso agora nesse vídeo verdinho para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos sair um pouco de história de Hamilton, Ferrari e vamos para o lado verde da força, que é o lado da Aston Martin, que já vou começar com uma notícia importante. Até o momento da gravação do vídeo está sendo dito em vários portais no mundo todo que o anúncio de Aston Martin Honda deve ser feito nas próximas horas, no máximo até amanhã quarta-feira. Ou seja, se sair nas próximas horas, eu vou trazer a confirmação para vocês já no próximo vídeo, às 18, 19 horas. Se não, amanhã eu trago para vocês também, isso claro, se for verdade. Mas é uma especulação que está rolando há muito tempo, já fizemos alguns vídeos sobre esse assunto e agora parece que está para ser assinado, está para ser autorizado, está para ser anunciado. Se isso realmente acontecer, vai ser um passo importantíssimo da Aston Martin no objetivo de ganhar títulos, porque a partir do próximo regulamento, que inicia em 2026, ela teria quase que um motor só para ela, quase não, um motor seria feito só para ela, a Honda estaria desenvolvendo pro carro da Aston Martin exclusivamente, então ela teria tudo aquilo que é necessário para uma equipe ser campeã mundial, que é um motor feito só para ela, instalações modernas, uma equipe de desenvolvimento excelente e todo o recurso necessário para estar tá disputando vitórias e títulos. Vamos ver se isso vai realmente ser anunciado, torço que sim, para ser bem sincero, eu quero ver cada vez mais equipes com possibilidades reais de vitórias, com possibilidades reais de estar ali brigando por títulos, e eu espero de verdade que esse anúncio seja feito. Vamos acompanhar, porque se realmente for feito hoje, lá na Europa, como eles estão adiantados, deve sair até umas 3, 4 horas da tarde aqui em Brasília. A notícia aí eu trago no próximo vídeo para vocês. Então é isso, qual a sua expectativa para essa possível parceria Aston Martin Honda? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento da Aston Martin que tem uma grande arma contra a Red Bull, já que eles estão trabalhando com a ideia de ganhar uma corrida em 2023 e de bater de frente com a Red Bull em 2024. Você sabe muito bem que existe o escalonamento do túnel de vento, do desenvolvimento no geral, então vamos falar sobre isso agora. A Aston Martin tem muito mais tempo até junho do que a Red Bull para poder utilizar. Ela pode, por exemplo, utilizar os testes aerodinâmicos em 118 execuções de túnel de vento e também 740 itens de CFD a mais que a Red Bull. É coisa pra caramba. Eles têm uma vantagem enorme, lembrando que a Red Bull já teria menos por ter sido a primeira colocada no ano passado, mas ainda tem o agravante da penalização que eles receberam, então a Red Bull vai ter um impacto sim. E a penalização não fica até a mudança em junho. A penalização vai ficar até outubro, ou seja, a Red Bull vai continuar tendo menos, porque quando você tiver a mudança no escalonamento agora no meio do ano, a Aston Martin vai ser a segunda, então ela vai ter menos tempo que Mercedes, que Ferrari, mas vai ter mais tempo que a Red Bull, e a Red Bull vai continuar com a penalização. Então existe esse benefício para a Aston Martin, para ela continuar desenvolvendo o seu carro, e isso impacta diretamente no carro de 2024. Inclusive o Christian Horner já falou isso várias vezes, como eles começam o carro de 2024 antes, né, eles começam ali no meio do ano mais ou menos, então você vai ter um impacto direto no desenvolvimento desse conceito, o que ajuda as rivais. Então o teto orçamentário e o escalonamento de túnel de vento entram em efeito aí. Você precisa que as equipes tenham competência, coisa que a Aston Martin teve, de sair de sétimo para segundo, e utilizar esses recursos da melhor forma possível para poder sim ter um carro competitivo. Então a Aston Martin tem essa vantagem num primeiro momento. E também a Aston Martin já confirmou que vai ter um desenvolvimento agressivo para 2024, eles não estão satisfeitos em ser segunda força, porque internamente o que está sendo falado é que o carro foi feito para vencer, esse é um conceito vencedor, e como eles perderam pelo menos meia temporada no ano passado para poder desenvolver esse conceito, então eles estão um pouquinho atrás da Red Bull mas eles vão ser agressivos, o que pode resultar num outro grande salto de performance ou talvez num conceito totalmente equivocado em um carro que não conversa nada com nada. Você sempre tem o um risco, se você quer ser agressivo, você sempre tem o um risco de acertar na loteria, como foi do ano passado para esse, ou de errar completamente a mão, 
como foi, por exemplo, o caso da Mercedes. Então, sim, desenvolvimento agressivo para Aston Martin. Mais uma vez eu digo, vou torcer para que mais equipes estejam brigando lá na frente, que Mercedes e Ferrari ajustem seus conceitos, que Aston Martin consiga bater de frente com a Red Bull e a gente tenha um campeonato extremamente competitivo com os melhores pilotos do mundo. E agora vamos para Mônaco. Mônaco talvez seja a melhor chance da Aston Martin de vencer uma corrida, e quem fala isso não sou eu, é o próprio Fernando Alonso. E inclusive o pessoal da Aston Martin, o Mike Crack e o diretor também, Lauton, falam sobre isso. Por quê? A Aston Martin nas primeiras cinco provas se mostrou uma equipe muito forte em circuitos em trechos, melhor dizendo, travados. É a equipe que melhor tem pressão aerodinâmica, é a equipe que melhor lida com trechos lentos. Isso pode mudar com uma atualização das rivais? Claro que pode, mas num primeiro momento a Aston Martin chega como a grande favorita para o grande prêmio de Mônaco e o Alonso falou sobre isso depois de Miami. Ele falou que a oportunidade é Mônaco e talvez Barcelona por também ter algumas características que privilegiam o carro da Aston Martin. E você tem também a questão da Red Bull viver tendo probleminha de freio, disso, daquilo, isso pode influenciar também, ou seja, Existe uma chance real de vitória da Aston Martin e pelo menos essa é a expectativa inicial. Só que tem um problema que eu estava pensando aqui na hora de gravar esse vídeo. Porque o Alonso fala dessa possibilidade em Mônaco, o diretor da equipe fala da possibilidade em Mônaco também, mas tem um detalhe que pode ser o calcanhar de Aquiles da Aston Martin em Mônaco, que é a classificação. Por quê? O ritmo de classificação da Aston Martin não tem sido tão bom. Você vê que é um carro que classifica abaixo de Mercedes e de Ferrari geralmente, e consegue então na corrida ter um ritmo melhor. Mesmo o Alonso sendo o principal piloto da Aston Martin, ele fica ali muito no mesmo ritmo da Mercedes e da Ferrari. Então, em Mônaco, eles precisariam ter um ritmo de classificação superior ao que vem tendo até agora. Geralmente eles ficam abaixo. E como Mônaco é uma pista que historicamente você tem pouquíssimas ultrapassagens, você dificilmente consegue ultrapassar, então o ideal é você ter uma classificação fantástica. Geralmente quem larga em primeiro ganha a corrida, então você precisa fazer com que o Alonso esteja na primeira colocação. E é aí que entra esse problema, a Red Bull tem sido de uma forma geral superior e a Ferrari do Leclerc também pode ser uma ameaça para Aston Martin. O Alonso vai precisar extrair leite de pedra na classificação se quiser ter uma corrida forte em termos de performance pura, com um vento na cara, sem ninguém na frente dele, para poder então conquistar essa vitória para Aston Martin. Vamos ver o que vai acontecer, a expectativa é essa, eu vou fazer o vídeo aí ao longo da semana de horários, expectativas, onboard de Mônaco, para a gente ver tudo certinho, e aí eu vou exemplificar mais uma vez essa questão da Aston Martin. Quero saber a sua opinião sobre a Aston Martin aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!